Hello, everybody. You can see me. Wait a moment. Shit. Yeah. Hello, everyone. Good night. My name is Romeo Komayami from Brazil. Thank you to come to Life with Prima tonight's show. So I'm very excited to be here with you guys and hope everybody can get a good time with me tonight, okay? So who is coming? Hey Carrie, how are you doing? We talk a lot today, right? Guys, are you hear me? Hey, Pam. Hi, Lorena, Katie, Karen Martins. It's from Brazil, right? Sophie, good night. Sorry, I'm really the chef. <laughs> So I have, well, so I feel, I will say some few words in Portuguese to my friends from Brazil. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sou o Romeu, falo aqui do Brasil. É um prazer estar com vocês hoje à noite no Live with Prima de hoje. Bom, tem alguns anúncios para fazer. A primeira é que a Prima está vindo ao Brasil no próximo mês de abril para a feira de scrapbooking e patchwork. Esse é o fly da feira, se vocês conseguem ver. Acho que dá para ver, né? Vai ser de 2 a 5 de abril, lá no Centro de Convenções Frei Caneca, no quarto e quinto andar do shopping, tá bom? A prima está vindo, representada pela Carrie, para aulas especiais, que já estão esgotadas, a gente vendeu muito rápido. Mas ela também vai fazer muitos making takes e muitas demonstrações nos quatro dias de feira, tá bom? Tá todo mundo convidado para passar lá no estande da Craft Square Brasil e fazer os making takes, tirar algumas dúvidas de produtos, a Kevin vai estar lá disponível para demonstrações também, vai ser super divertido. Os projetos estão demais no making take, vocês vão adorar. Tem muita coisa bacana, ela vai explicar muito produto. Não deixem de aproveitar. So, uh, I was saying in Portuguese that Carrie's coming to Brazil, represent Prima Marketing in our uh, scrapbooking show with patchwork show in next month in April. So, she's preparing a lot of cool classes, but it's all sold out. It was crazy because we sold out the classes in 15 days, I think so. But he, she's doing some making takes to very gorgeous project making takes and demonstrations and this is the fly the show yes we have a scrapbooking show here in brazil with patchwork too um, Sand Beach from Australia. So cool. How time is Australia now? Oh, wow. So let's start the show. Today's project I will make with you guys. It's a mini album in canvas. This is the project. Let me show you. Sorry, I have some trouble with my light. Yes. Can you see guys here? It's 
a canvas mini album six by four and I use some photos I took at a uh, mini vacation I had with Beto in the beach. Here it is. I use the new collection Free Spirit that's so cool, so fine and really kept my eyes when I see the releases of CHA show this year. So I use a lot of art mediums like gelatos and watercolors. I made a image transfer here using gel medium and some modeling paste, molding paste, sorry. And I use a color bloom, color bloom mists to make some details on the pages, ok? Então pessoal, o projeto de hoje é esse mini álbum em canvas, tá? É, ele é do tamanho 4x6 polegadas, 4x6 polegadas. E usei gelatos, aquarelas para fazer a pintura das páginas. E também usei a coleção nova que é a Free Spirit, que é bem legal, tá bom? Ah, essa coleção... Ela é bem diferente do que a prima costuma fazer, tá? Ela é bem colorida, é, tem gráficos bem modernos, né? As estampas. Não é nada cheio nem vintage. Então, ela é bem moderna. São inside... Inside pages I made for the show. I made for the show. I use some HC. HC cards. To layering, and here I, use, I will show you how I make this background using watercolors and some um, color bloom here. And some side pages, okay. Uh, I think it's better, right? What do you prefer, with light or without light? Let me know, everybody. Vocês preferem com a luz acesa ou sem a luz? Dricartes, tudo bem? Barbara, what the words you know in Spanish? Let me know. Olá, Nana, tudo bem? Vocês preferem com a luz? Without light? Ok, let's move on. So, I make uh, one page here that we can open and show the big photo. Ok? I love lighting flowers. I think you can see that. A lot of flowers here lying with leaves, flower tones like center of the flowers. Okay, here I, I make uh, I made some like a uh, shadow box using seconds. I think you can see. You can see the seconds, right? That's very cool. Oi, Cláudia, tudo bem? And the last page. Okay, some products I use tonight, I will use tonight is this. Yes, I think it's better. Tag with me, it's a lot of tags. Very cool messages here. Free spirit breads. That's very awesome too. New flowers from Free Spirit Collection and from Color Room Collection.
Então, pessoal, usei aqui alguns produtos novos da Prima, que são essas flores, da, que fazem parte da coleção Free Spirit, que é essa daqui, tá? que tem umas estampas bem legais. Vou mostrar algumas páginas para vocês. Gostei dessa página, parece uma coxa de patchwork. I really love this page because it looks like a um, patchwork project, right? This page is very awesome too. I really love. And collection kit has some bonus with you guys if if you buy it, like these HC pages. I really love this print. Vem também duas folhas de adesivo. Pessoal, esse é, é, é o kit dessa coleção, tá? Ele vem com um bônus, que são essas páginas de ATC. Tá bom? Que não vem, que não vem de separado, só vem de aqui no kit, tá? Eu usei essas, essas folhas também, que são bem legais. As flores. E também essas coleções aqui, a, as flores da, da coleção Color Bloom. Bloom Collection, desculpa. Tá? Que elas super combinam também com, as, com a coleção Free Spirit. Outra coisa que eu achei bem bacana são esses cards aqui, os HCs. Tá? Eles têm tamanho 3x4 polegadas e 6x4. Ok? Uh, this is very cool product Prima released this, this year. It's HC pad with 6x4 and 3x4. You can use on um, scrapbook projects or if you if you are doing um, project live a kind of you can use on this pocket system page too. It's very cool. Some stamps very nice like this. Hello. Hey Sharon, how you doing? Miss you very much. What what the words you know in Portuguese? Let me know. You make me smile. Very cool. You can use it on Project Life Project, I think so. Or make cards, uh, tag. Okay? Vocês podem fazer, usar esses produtos também no Project Live ou também podem usar para fazer cartões, tags, ele é bem versátil. It's very lindo. Lindo is beautiful. Um, ok? Here we go. The, se vocês não conhecem, esse é o álbum de canvas, um tamanho 4 por 6 polegadas, que seria mais ou menos 10 por 15 centímetros, tá? Ele vem com... Ele vem com cinco páginas em canvas internamente e também vem com algumas proteções plásticas, tá? Ok. Uh, I just make some... Eu já pintei a parte de dentro para vocês, tá bom? Para a gente adiantar o projeto. E agora eu vou ensinar para vocês como eu fiz a capa, a pintura da capa com gelato. I will show how I make the background of the cover using gelatos. I have some here with me. I will show you how I work with my gelatos. Usei esses três tons de azul. I use this three shades of blue. Uh, cotton candy, blueberry, boy, boys and berry. I think so. That's that is. Oh my god, sorry for the... Desculpa pela minha bagunça aqui. Yes, Chen is right. Bom, 
primeiro o que eu fiz aqui eu vou pintar aleatoriamente eu vou espalhar é, as cores aleatoriamente tá aqui se vocês não conhecem o gelato ele é um tipo de pastel oleoso Só que como ele vem protegido com, com essa capa protetora, parecendo um batom, é, ele não, não endurece e não perde essa oleosidade. Tá? Aqui, Aqui a frente... Uh, Amanda, Amanda has a question for me that what, what products we can use uh, if we don't have gelatos. A Faber Castell tinha um produto que chamava Gizão Soft. Eu não sei o que aconteceu, mas sumiu do mercado. Uh, aquele quiosque que tem na Livraria Cultura, eles tinham algumas, ainda, algumas amostras ainda. E me falaram que seria possível achar esses giz nas, nas lojas tipo Rehap, em lojas de brinquedo, porque é um produto destinado para criança. Tá bom? Ou se você tem um, um pastel oleoso, você também pode usar. Só que o problema do pastel oleoso é que se ele for, não for de uma marca muito legal, ele resseca muito rápido. Aqui... Usar um pouquinho de verde também. Tá? I will use some, some, a little bit of green. This is a green tea. Oh, sorry, you can see. Aqui. Aqui, aqui. Why I am using green? It's just to just to add some light to the project, you know, to highlight the blue. This is a metallic mount. Yes, Samar is right. Maria Cláudia, aparece sim esse vídeo, porque são os comerciais de empresas que pagam para aparecer no Yestream, tá bom? Então não se preocupa que ele some sozinho. You can see what I made here. It's a big mess with gelatos. Now I am using wipes and I will um, blend all the color together. Tá, pessoal, estou usando aqui Baby Wipes para misturar as cores. E vocês vão ver como é fácil trabalhar com gelato. Isso é uma forma também. Ou vocês podem ir com o dedo, que demora mais um pouco. Geralmente eu uso o dedo quando eu quero fazer um detalhe de distress nas bordas. Tá? Que aí fica muito mais legal e fica muito mais rústico. Eu não uso meus fingertips para... To... Blend the color. I was talking that I use just to make uh, some distress effect on the edges of the paper or something like that. Um... Maria Cláudia, esses gelatos eles parecem um tipo de pastel oleoso. Mas eles são diferentes porque tem essa capa protetora que parece batom. 
E por que, que eles chamam gelato? Porque as cores eles têm nome de gelato, de sorvete. Então vocês vão ver que, por exemplo, o, esse laranja ele não é tangerine. É, aliás, é o tangerine. Mas, por exemplo, tem esse rosa aqui, que chama guava. Tem um amarelo que chama mango. Eles, não, eles simplesmente não chamam de yellow ou de cores, ou com o nome das cores regulares. Olha só, vocês podem ver como, como fica diferente, tá certo? Ó. You can see guys here the difference using white colors to blend the colors and without blend. Just to see how, how cool is this aluminium, ok? Yes, I love my gelato too. It's very hard to find in Brazil. Um, I don't know why Faber Castell didn't have a represent uh, any any company to sell this product here because we have some some demand to for the crafters here Yes, Capping Corner, I think so. Because I love gelato because of this too. Any question, everybody? So, daqui é um lenço umedecido. É o Baby Wipes, ó. Só que eu tô usando ainda a extravagância que ainda ficou do evento, pessoal. Por isso que tá com rótulo. É um lenço umedecido, pessoal. Um, Who is coming to Brazil Scrapbooking Show? Pessoal, quem tá vindo para o para aquele scrap? No, this is from our event, Scrap Extravagance. It's not Scrap Sampa. <laughs> Cris, é bem melhor que borrifar água, por quê? Se você borrifar água, a capa desse mini álbum, ele tem uma entretela. A entretela chupa muita água e você vai ter muita dificuldade de secar depois. Como se você tivesse que deixar ele de um dia para o outro secando. Então, sempre é, eu recomendo que você use com, com lenço umedecido. É mais fácil de trabalhar e também mais fácil de secar.
Okay. I know. Oh my god. Portuguese looks like this. It sounds like French, Spanish, and Italian. Command level carry. Agua. Agua is water. Well, uh, I think I will add some more of blue. Because it's a lot of green. Yes. More blue. I used to speak Japanese too, guys, but I I can't speak anymore because I I I don't have somebody to speak with me every day. Yes, I finished the cover. You can see, guys. Um, inside, I use uh, yellow and pink and tangerine. And you can see here. Okay? So, I will dry using my heat gun. You love Brazil channel. Oi, Elaine, tudo bem? Kerry, you are you are very funny typing Portuguese. Maybe you are using Google Translator, okay? I know. I know. Show is two things is going to Paris to teach, right? Sorry, my messy. Desculpa pela bagunça, pessoal. Tô aqui <laughs> dando jeito na mesa também. Oi, Cecília. Boa noite. Voltou de viagem hoje já tá aqui na aula. Pessoal, esqueci de dizer, quem estiver quem tá, que vindo para a feira, quiser comprar os produtos desse mini, a Scrap Sampa vai, vai ter os produtos lá no stand, tá bom? Eu vou deixar a listinha dos produtos que eu usei aqui no projeto. Vocês podem procurar a Cris ou a Vivi durante a feira e pedir para elas, tá bom? Cris depende, é, por exemplo, 
Domingo de manhã eu estava fazendo alguns testes também, usando o gelato no Canvas, com Baby Wipes. Ele secou rapidinho porque o dia estava bem quente. Ok. Here is dry. Very cool. So now I will use this bubble mask with molding paste. Just one. From Fina Bear Collection. I think it is um, Vanity Fair Collection. Oh, estou usando aqui essa máscara de, de bolas, tá? que chama Bubbles. É da coleção da Fina Bear, da Nada Brovska. Da, dessa última que ela lançou o ano passado, se eu não me engano, que chama Vanity Fair. Uh, this molding, pay, molding paste is a uh, Brazilian brand called Aclax. And it's the best I love to use. It's the best for me and I love to use this. Amanda, que bacana. Você tem que fazer um com a Maria Eduarda. Um mini bem bacana. Por que você não faz aquelas de bonecas da prima? Você viu a nova, um, tem um mini álbum que é de chipboard, que é de casinhas de bonecas, que é bem legal. Você pode comprar os móveis também. Fazer fogão, a janela, a, a mesinha. É bem bacana. Pessoal, estou usando aqui ó, essa pasta de modelagem da Acrylex que chama Textura Criativa, tá? É, por que, que eu, eu gosto dessa, dessa textura? Porque a principal razão é que eu acho que de todas as texturas ela, ela seca muito rápido e também eu consigo fazer um efeito de resiste com ela que fica bem bacana, tá? O que, que eu vou fazer aqui com a máscara? É... Eu vou passar aqui um pouco na lombada e um pouco de diagonal. Mostrando aqui para vocês como eu fiz, ó. Eu peguei aqui uma parte da lombada e foi descendo em direção à diagonal, tá bom? Esse de boneca é da, da prima, tá? Feitinho com amor. Vocês, é, um, é um lançamento também da, da Feira Chá. De inverno. Uh, Karen Channel, I was told the Brazilian girls that we have, Prima has a, a mini album from Julie Nutting Dolls Collection, right? Can you talk more about this? It's a dollhouse. Não, essa é a textura criativa na cor branca. Então, que eu vou passar aqui para vocês verem. Não se preocupem em deixar perfeito. Tá? O mini álbum mesmo tem essa cara de rústico. Então, não se preocupe se passar, se não ficar certinho. I was talking Portuguese that I don't care if the molding paste with mask not be perfect because this is look like a Rusk mini album and this do not be perfect, okay? Yes, during the chipboard book. Passar um pouquinho aqui mais na espátula. Pega um pouquinho daqui. Cecília, como é que foi a sua viagem? Eu só vi as fotos 
você com a Maria do Rosário, bebendo cerveja, bebendo vinho. Eu vou dar uma aula em Maringá, pessoal, não sei se tem alguém de Maringá. Cecília, que dia que era? Dia 17 de maio? Fiquei na dúvida agora, preciso olhar minha agenda. Mas é dia 17 ou 18? Vamos tirar. Tadá. Vou deixar aqui. Vou deixar minha máscara aqui de lado. Veja só como ficou. Tá? Ficou com um efeito bem bacana. Certo? Uhum. Olha, vou ter que deixar secando. Vou, vou acelerar a secagem usando um pouco aqui do aquecedor de emboss. O interessante é que se vocês quiserem secar a pasta de modelagem com, esse aqui, com, a, com qualquer aquecedor, não fiquem assim, para não causar bolhas na, na textura. Mas vocês podem ir secando esse movimento rotatório. Desculpa, gente, mas dessa vez eu vou para Maringá. It's Paula Lourdes today. Yes. Uhum, tá sequinho. Certo? Vou deixar aqui agora descansando. Se eu vou pra Feira de Brasília, não sei ainda. Tô mais preocupado com a Feira de São Paulo. Tá vindo muita gente de fora, muito americano. E a gente precisa fazer muita coisa aqui também que vai ser bem bacana. Você tá vindo pra Feira de São Paulo, Maria Cláudia? Now, I wish this product is uh, a new product from Prima. It's wooden HC. I'm totally in love with. I love wood embellishments, and this one is very cool, very awesome, gorgeous. Pessoal, isso aqui é um produto novo da Prima que eles que é chamado de wooden HC. São cards de madeira, balsa, e ele é super leve. Tá? Ele não é pesado. E dá para fazer muita coisa. Você pode usar como plaquinha de decoração, dá para fazer mini álbum. Você pode fazer cartão, tag. É um produto bem versátil. Um, I was talking in Portuguese that it's... The, why this product is very soft for me? Because we can use with endless... Uh, sorry, we can use it, it, the wooden HC in different ways, like um, doing, making mini albums, um, tags, cards, a lot of things. The possibility is endless with this product, right? And what I make? What I made? Uh, image transfer to the wood. That's very funny. It's very easy. I will show you how. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu fiz uma transferência de imagem usando uma foto que eu imprimi na, na impressora Jato de Tinta. Eu imprimi essa foto aqui, Menino Natal, tá? na praia lá do, do Forte dos Reis Magos. Um lugar lindo, maravilhoso. Quem não foi deve ir. Nunca mais vou conseguir nas praias aqui do litoral sul norte de São Paulo. Sério, gente, demais. Deixa eu apagar um pouco a luz aqui para vocês verem a foto. Vocês verem aqui como o céu é azul, como esse mar é azul. A gente não sabe o que é o céu e o mar aqui, demais. Na praia lá do, do 
forte nos Reis Magos, lugar lindo, maravilhoso, que não foi, né? Eu vim ir, nunca mais vou conseguir nas praias aqui do litoral do sul, norte de São Paulo, sério, demais, demais, demais. Gente do céu, é assim, eu me espalho assim, você sabe que é o céu o mar, o mar do céu. Ah, olha isso, filho. Nossa, teve um delay aqui no som que eu tive que parar um pouco para <risos> para passar o som. Então, eu usei aqui. O um, que, que vocês podem usar para fazer essa imagem? Uma das técnicas de transferência de imagem é com o gel medium. E eu vou mostrar para vocês é, é, com o gel medium, tá? Bom, eu tenho gel medium de diversas marcas. E eu estou usando esse da Golden. É, o meu da Studio acabou... E eu não consegui mais comprar para repor o meu estoque. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de gel medium. E vou espalhar aqui na superfície da madeira. Tá? Um, I'm show how to make image transfer to the wood using gel medium. Estamos escutando ou não? Tá. Alô? Vocês estão me escutando agora? Desculpa, eu abaixei o som aqui do broadcast. Eu acho que agora vocês co conseguem me ouvir normal. Alô? Yes, are you hear me, guys? Let me know. Me, me fale se vocês estão me ouvindo. Bom, passei o gel médio na madeira. Agora eu vou passar em cima da, da impressão. Tá? em cima da impressão e agora eu vou colar aqui na, na peça de madeira é só vocês passarem o dedo aqui para não ficar nenhuma bolha Agora é só deixar secar. Vou acelerar o processo de secagem e o secador de embora. Como é que se chama já o medium? Yeah, it's very awesome you make. 
use this HC with different ways. de água aqui vocês podem ver como a imagem está saltando so after adding some water on the surface gently using your fingertips we can remove the paper ok can you see guys It's very nice. You still have this one. Here's from the stories of Fortaleza and scrap. Do you remember? Isso, eu estou borrifando água aqui para remover a camada de papel que fica por cima da foto. Isso, eu usei gel medium. Tá? Olha como isso é fácil. It's so easy and the effect is gorgeous. Very cool. Oops. And The final piece. Pessoal, aqui ó, como fica depois quando vocês finalizam, tá bom? Fica bem bacana, parece uma pintura, alguma coisa assim bem diferente, não fica parecendo uma foto.
tá? Olha só. Como ainda ficou muito branco, vou passar mais um pouquinho de água. Pra tirar aqui o que falta. Dá uma limpada. Depois de tudo. Mais um pouquinho de água aqui. Vou tirar. Seca mais um pouco. Agora, para finalizar, a gente passa mais um pouco de gel medium aqui na peça para selar o papel. And just finalize this piece, we will use more gel medium to fix the image. Ok? Yeah, it's very simple technique, and you can get a uh, a very cool effect in on any project you are you will make. So don't be fear to try. Just go and make. Tá? Então, pessoal, essa é uma técnica bem simples que vocês conseguem um efeito bem bacana em qualquer projeto. Então, não tenho medo de tentar. Vão e façam, experimentem, tentem, façam coisas diferentes, tá bom? Eu vou deixar secando essa peça e a gente volta pra cá para agora. Oh, I will let it dry, fill, and we will work on the cover now. seco, a gente vai colar essa peça de madeira aqui na capa, certo? Usando fita banana, para deixar ela mais altinha. So, this is the front tape in Brazil, we call this banana tape. Yes. Aqui no meio, tá? Hi, Delaina. Good night. You are late. <laughs> Kidding. And now we are start to very fun part. It is play with flowers. Okay, um, we will use, I will use this pack that is called Bitnix Free Spirit. And um, this aromatic key from Bloom Collection and some leaves from Free Spirit tie dye ok bom, vou usar essas, esse pack aqui da 
Bloom Collection também, que é o lançamento da prima, nessa chá. Vou usar algumas flores também desse pacote, que é a Bitmix, Free Spirit. E também algumas folhas. Oh my God, eu esqueci de pegar uma flor aqui, eu já vi. Flower. Yes. Okay. Here we go. First. I will take a pack from Tag Me Pack that are some tags to use and I will use um let me pick one. Just one. Okay. So eu peguei essa tag aqui. Eu peguei essa tag daquela coleção, daquele pacote Tag Me. Eu tirei essa fita. Uh, I will not use this trim. E vou usar um pouco dessa tinta nova da prima, que é a Color Bloom. Ela é bem forte, no sentido assim de ter bastante brilho. Ela é bem intensa. Ok. Beleza. Essa aqui é uma tinta nova da Prima, chama Color Bloom. Tá? A Carrie vai mostrar nas suas demonstrações aqui no Brasil. Can I, oh, I was saying Portuguese that we, you will make some demonstration how to use Color Bloom. This new product is very cool, very trend. Also. A gente chacoalha aqui um pouquinho para misturar. Eu vou espirrar um pouquinho aqui, ó, só para fazer um detalhe, tá? Só fiz um, um, um splash aqui para fazer um detalhe, tá bom? So let's work to iron flowers on the cover. Aqui, primeiro vou encaixar essa tag aqui. E um pedaço de fita banana. Aqui por trás dessa tag, tá? Vai ficar mais altinho. Pronto. Aqui. 
e essa flor vermelha aqui por trás. Dando um pouco de dimensão. Vamos usar uma cola aqui normal. Estou usando aqui uma cola de silicone. aqui essa flor vou colar aqui essa flor maior eu vou colar aqui também tá não tampar a foto, vou deixar ela mais pro canto. Tá ficando assim, ó. Ok? Quem eu sei, guys? Uh, I really love lion flowers, especially for my flowers, of course. Um, it's so fun. Uh, and you can make a lot of things like flowers to work with Color contrasting and add dimension and to make flower clusters so you can make some techniques using uh, layering flowers, okay? And I I I learn I learn uh, layering flowers during premature share and carry. Or uh, seeing how she, how the girls work with a lot of flowers and leaves, and how beautiful it is, it is turned on. Então, pessoal, eu gosto muito de trabalhar criando camadas de flores, porque assim dá para criar muita coisa. O que acontece? Vocês estão vendo aqui ó, que o verde com verde ele some, né? Mas a partir do momento que a gente coloca uma folha laranja, uma folha amarela, é como se essa flor saltasse mesmo num fundo verde. Então é super legal ter essa, esse contraste de cores que a gente consegue fazer trabalhando com as camadas. Certo? E como é que eu trabalho? Eu sempre colo primeiro as flores grandes e depois nos espaços que vão sobrando eu vou encaixando as flores médias até as flores pequenas até eu achar que está o suficiente de flor. É, não, eu vou colar essa flor agora amarela. Aqui. Ah, Maria Cláudia, o interior... Ah. Você pode usar também flor cola para tecido, tá bom? Para colar as flores. Essa cola aqui, na verdade, como ela é de silicone líquido, eu acho que ela seca mais rápido também. Tá bom? Mais uma aqui, ó. Mais uma dessa flor aqui por trás. Tá? E vou usar agora algumas flores de tecido, que é da coleção Something Blue First Dance. Uh, na verdade, eu usei da coleção Free Spirit, mas eu não, não sei onde foi para outro pacotinho de flor, então vou usar essa que, são, que, é, quase, que é quase igual. Uh, so, guys, uh, sorry, but I, I think I lost the packet of Free Spirit flower. Fabric flowers, so I will use this from something blue. It's kind of just uh, some colors are very, uh, kind of different, but it will work with my cover, okay? 
I will take this big and take here Aqui. Vou usar essa flor aqui. Vocês podem ver. Opa. Tá bom. Aqui por trás do card. Tá? E agora, para completar aqui o conjunto, onde está vazio, a gente usa folhas. Tá bom? Um, this is the way the flowers come together. Now, I will use some leaves to complete the, the spaces. Ok? We'll use um, these bit leaves that I find here. Here it is. Vocês estão vendo agora que essa flor turquesa está bem morta, né? Que assim, tipo, ela sumiu no meio do azul. Mas eu vou colocar aqui uma folha laranja, só para vocês verem como ela, vai, como ela aparece, certo? Eu vou colocar essa outra flor aqui. Essa outra folha aqui que é estampada. Aqui por baixo também. Vocês verem, tá? Mais algumas aqui. Yes, glue, gun, always work. Better. Then regular glue. I agree. Especially in special um, fabric, fabric albums. And now some leaves. This green is very nice. The pattern is very cool. You can see. Um, one more orange, a big orange leaf here. Okay. So, um, okay. Yes. Here's come. To make a central flower, I will use um flower top. Wow, sorry. 
uma coisa caiu. Então, esse conjunto aqui ele é bem legal porque vem com carimbo também, tá? E vem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito botões. Eles parecem botões. Vou pegar esse daqui e vou colocar aqui em cima do amarelo. Bom? Yes. Aqui. E agora? Para dar um pouco de textura, eu vou usar esse produto que é super legal. Pebbles. And to add some texture and a fun touch, I will use Prima Pebbles. Vou passar um pouco de cola aqui, ó. Vou colar atrás dessa flor. Aqui. Mais um aqui por trás dessa flor em cima da flor, certo? Só so, here's the cover. I make for you. Is a plastic scrap knowledge? Yes. Can we? Can we? I can show uh, one more technique using watercolor. What do you think? More 15 minutes. May I? Isso, eu coloquei aqui pebbles. Thank you, Shannon. Um, can I take more 15 minutes to show um, a technique using watercolor? Yes, thank you. So I would like to show you how I make the background from, for this page, okay, using watercolors. And the same technique on the back of this page is here. Sorry, it's, it's here. Spade. Thank you, Laura. <laughs> Without judge. I will with you. Então, pessoal, eu vou mostrar uma técnica agora para vocês de como eu fiz esse background, tá? Como a gente já tá para acabar a aula, só quero mostrar para vocês como eu fiz isso, esse verso aqui, para depois quem quiser fazer, reproduzir em casa usando aquarela. Tá bom? Você, você pode. Jeron, <risos> you are too funny tonight. Very funny girl. Ah. Aqui vocês podem ver como, a, como é essa técnica de aquarela, tá? Eu usei aqui também outra página. Eu pintei de azul e pintei de roxo. This is a technique I use 
with watercolor. I made with watercolor. And I made the same technique as purple and blue. I'll show how I make this. Okay, guys? So. Yeah, this is a glue made in Brazil I was using. I uh, use watercolors. This one's from Pentel, made in Japan. Uh, I have a stack with 25 colors and this with 15. Okay. Sorry, it's not a solid watercolor, it's like a, a paste, and you can add some. I will use, uh, no, sorry, I will use yellow and red and some vermilion. Okay, these three colors. Uh, take some yellow here um pouco de vermelho e um pouco de se vermelho alaranjado tá isso aqui é uma aquarela da Pentel uma aquarela japonesa ela não é aquela aquarela sólida forma de tabletinho ela é, ela é meio pastosa Tá? É, o legal dela é que a gente controla a, a intensidade da cor de acordo com a água. E essa técnica aqui que eu vou usar, ela se chama aguada. Ela é muito usada também em pinturas de aquarela no papel. Tinta must be paint. It must be paint or ink. Vou jogar um pouquinho de água aqui, ó. Tá bom? E a gente usa um pincel bem macio, tá? Para pintar. Primeiro, a gente molha aqui o canvas com água. Mais água aqui. Tá bom? O que a gente vai fazer? Misturar um pouco dessa tinta amarela que já tem água. E passar a tinta amarela aqui, ó. A gente vai esparramar bem. Tá? I'm use watercolor on canvas. Uh, I use a lot of water because I like to mm, to blend the colors well. Se vocês não gostarem, podem aplicar mais um pouquinho de tinta aqui. Tá bom? de vermelho Amarinho. aqui um pouco de laranja ah. e depois a gente 
joga mais pouco de água aqui. Vou deixar a tinta escorrer. Depois, deixa a tinta escorrer. Here is the effect using. This is the effect you can get using watercolors. You can can, okay? Yes. I will use paper towel. Try not. Oh shoot! Vocês podem ver como é que ela fica bem aguada. Depois de seca, ela fica desse jeito, fica bem bacana. E usando o Color Bloom, a tinta não interfere nela, tá? So after dry, the effect is very cool, and we can use the color room on the surface. Deixa eu colocar essa máscara aqui de bubbles, vou mostrar pra vocês. Uh -huh. I will use this... Peony Color Bloom Yes, watercolor is very popular now It's one of the trend product, product trend technique by now Yes, here is. You can see, guys, the watercolor with color room. It's very awesome. Yes, this is peony. It's not tangerine. So guys, this is the all I want to teach you, to show you the thing I made for the, the book. Oh, there I am. And aqui é o álbum, tá? Eu vou tirar foto das páginas internas e vou colocar no meu blog com passo a passo para vocês fazerem uh, as outras páginas. So I will take the photos of side page and put on my post on my blog, so you guys can make the side page too, okay? With a description, a tutorial, how to make the side pages. Fine. Hey Pam. Okay. Sim, já acabou. <risos> é, espero que vocês tenham gostado. A aula foi bem rápida. Eu queria mesmo mostrar a técnica aqui da capa. De como a gente. De como foi feito, tá bom? Mas passem no meu blog, esse final de semana eu vou postar as fotos das páginas internas e também um tutorial de como foi feito. Ok?
Ah, uma coisa que a Sharon está falando dessa tinta aqui, ó. É, é, depois que a tinta acabar, vocês podem encher de água umas duas ou três vezes e continuar usando com a mesma cor. Tá bom? Que ela, ela continua... Ops. Que ela continua com... Ai meu Deus, esqueci o nome. Com pigmento e o brilho aqui dentro. Bom, I was talking Portuguese about the color bloom, but the explanation of Cheryl was typing that we can use the water after uh, the ink is over. Something like this. <laughs> Sorry. Yes, March Madness very, was very awesome with a lot of color boom project techniques, right? Shall you make, you need to make something like this for April with new products, I think so, and using a lot of color booms with your designers. People want to learn more, more techniques and have more ideas with design team. Yes, it looks like eternal ink. <risos> Sim, Amanda, é como se fosse uma tinta eterna. Ela tem um pigmento bem forte. Ela é feita de chalk. A base dessa tinta.